பிடிச்ச டைரக்டர் சொன்னால் நான் ஒன்றும் சசிகுமார் சார் டைரக்ஷன்லேயே ஒன்றும் நடிக்கல நான் அவரோட ப்ரொடக்ஷனில் நடிச்சிருக்கேன் ஒன்றும் அவரோட டைரக்ஷனில் ஒன்றும் நான் நடிக்கவே இல்லை என்னோடய லிஸ்ட்டு நிறையா இருக்குங்க பெரிய லிஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய பெரிய டைரக்டர்ஸ் படத்தில் நான் ஒன்றும் உள்ள என்ட்ரியே ஆகல இன்னும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்லேயே தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன் வந்துடுவேன் கூடிய சீக்கிரத்தில் அவங்களோட படத்துலேயே வந்துடுவேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் புதுசாக வந்திருக்கு இயக்குநர்கள் படத்தில் தான் நிறையா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் கண்டினியூஸாக அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா நான் திரும்பவும் ஐ எம் ஆக்டிங் அகெயின் வித் வெங்கட் பிரபு சார் படத்தில் திரும்பவும் பண்ணுறேன் பிரியாணியில் கார்த்தி சார் கூட திரும்பவும் ஐ ஐம் ஜாயின் வித் தேம் ஸோ நான் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துலலாம் எனக்கு செகண்ட் டைம் எல்லா கம்பெனிலையுமே எனக்கு திரும்ப வந்துட்டு இருக்கும் டேரக்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி கம்பெனிஸாக இருந்தால் ப்ரொடியூசர்ஸாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு கேரக்டர் இருக்குன்னா அடுத்த சில நிமிஷம் எனக்கு கால் ஓடி வந்துடும் நானும் போயிடுவேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கம்பெனிலையும் நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனியில் அடுத்த படம் பண்ணும்போது என்னை ஓரமாக நிற்க வைக்கிற கேரக்டருக்காக கூட்டுருவாங்க ஸோ தட் இஸ் த ரேப்போ ஐ மெயின்டைன் வித் மை ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் மை டேரக்டர்ஸ் வானவராயன் வல்லவராயன் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க படத்தில் ஒன்று அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் திரும்பவும் ஐ ஆம் பீன் கால் பேக் அந்த அந்த அதே ப்ரொடியூசர்ஸ் அதே ஹீரோ திரும்ப அவங்க அவங்க படம் ஸோ நான் இந்த தடவை வந்து அதில் வில்லனாக இருந்த கழுகில் இப்போ அதில் வந்து ஹீரோயின் கப்பாவாக இருக்கிறேன் ஹீரோ கப்பாவாக யார் எதிரில் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் அவார்டு வினர் தம்பி ராமையா சார் அவங்க கோவை சரலா மேம் ஒரு அறந்தவாள் ஹீரோ கிருஷ்ணா செட்டில் இருந்தால் அப்படின்னா அவ்வளோ லூட்டி அடிச்சிட்டு இருப்பா அப்படி இங்கே அந்த அந்த செட்டே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ லூட்டியாக இருக்கும் தம்பி ராமையா சார் இருந்தால் போதும் அந்த இடமே கலகல கலகலாம்னு ஓடிட்டு இருக்கும் அங்கே இருந்தாலும் இப்போ ஷூட்டிங் போனோன்னா போர் அடிக்கவே அடிக்காது எங்களை வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டாலும் நாங்கள் பாட்டு ஓரமாக உட்காந்து ஊரில் உள்ள கதையெல்லாம் எதாவது பேசிகிட்டு இருப்போம் சினிமாவை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்போம் ஸோ இட்ஸ் அ லவ்லி என்டர்டெய்னர் விச் ஐ எம் ஒர்க்கிங் அதில் கொஞ்சம் ஆனால் சீரியஸ் ஃபாதர் ஏன்னா எதிராளி வந்து தம்பி ராமேஷ் சார் இருக்கிறதுனால அவர் வந்து ஒரு ஹிலேரியஸ் ஃபாதர் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீரியஸ் ஃபாதருக்கு நான் என் மூஞ்சி ஈஸியாக வேறு சீரியஸாக வச்சுக்க முடியும் ஸோ அந்த கேரக்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் திரும்பவும் ஜீவா சார் கூட சேர்ந்து யான் பண்ணுறேன் அதில் ரொம்ப ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னா ரவி கே சந்திரன் சார் பண்ணுற டேரக்ஷன் பண்ணுற முதல் படத்தில் இஸ் கிவன் மியர் ரோல் அது எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா முப்பொழுதும் முன் கற்பனையில்னு ஒரு படம் அதில் வந்து ஆர்எஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் மிஸ்டர் எல்ரெட் குமார் ப்ரொடியூசர் அவரே தான் டேரக்ட் பண்ணார் அந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு ரோல் கொடுத்துருந்தார் அவரே தான் இந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசர் ரவி கே சார்கிட்ட சொன்னதே என்னென்னா ஜேபி சார் ஒரு கேரக்டரில் போட்டிருக்கோம் எனக்கு இது வந்து ரவி கே சார் சொன்னார் அது உங்களுக்கு கேரக்டர் கொடுக்கணுன்ட்டு ப்ரொடியூசர் சொல்லிட்டாருங்க உங்களுக்கு எந்த கேரக்டர் கொடுக்குறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் வேறு தாடி வச்சுட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருப்பீங்க இல்லை ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் இருக்குது சார் நான் தாடி எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆகும் சார் வேறு அப்படியா சரி வாங்க அப்படின்னாரு நேரில் பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து ரவி கே சந்திரன் சார் மேலே அவ்வளோ பெரிய மரியாதையும் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவ்வளோ புத்திசாலியான ஒரு மனுஷன் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்காருங்க நான் அவர்கிட்டே சொன்னேன் சார் நான் வந்து உங்களை வந்து எப்படி பேசுவீங்க எப்படி இருப்பீங்கன்னு நினச்சிட்டலாம் நான் வரேன் என்ன ஒரு பெரிய பிரமிப்பு உண்டு ஹவ் ஆர் யூ ஸோ கம்ஃபர்டபுள் ஸோ சிம்பிள் அந்த கொஞ்சம் கூட மண்டையில் அந்த கர்வங்கிறது இல்லை அவ்வளோ ஒரு அவர்கெல்லாம் இருந்தால் கூட தப்பு இல்லை அவர்லாம் ஆட்டிடியூடு இருந்தால் தப்பு கிடையாது ஏன்னா தே ஆர் ஆல் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஸோ இன்டெலிஜென்ட் இந்த ப்ரொஃபஷன் தே ஸோ ஜீனியஸ் இந்த ஒர்க் அவங்கெல்லாம் வச்சுக்கிட்டா கூட தப்பு இல்லை பட் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சிம்பிள் இட்ஸ் ஸோ கம்ஃபர்டபுள்ங்க இன்னும் ரொம்ப வருஷமாக நாங்கள் பார்த்து பழகின மாதிரியான ஒரு 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 அப்ரோச் உங்களுக்கு போன உடனே உங்களுக்கு கூப்பிட்டோம் உங்களுக்கு யூ ஃபீல் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் ஒர்க்கிங் வித் தம் எந்த விதமான ரிசர்வேஷன்ஸுமே கிடையாது ஸோ தட்ஸ் அ கிரேட் ஃபீல் ஒர்க்கிங் வித் ஜீவா அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் ரவி கே சந்திரன் சார் ஸோ தட்ஸ் அ நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அகெயின் அதுலேயும் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் மியூசிக் நிறைய காம்பினேஷன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நாசர் சார் கூட it it it's going to be one of the lovely films of this year நிறைய டேரக்டர்ஸ் கேன வந்து இந்த நல்லவனா கெட்டவனா காமிக்கிறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு நான் சில ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் தி நேம்ஸ் நான் சில படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன அது மலையாளத்துல மெயினா மோகன்லால் சார் கூட பண்ணிருக்கேன் அதில் வந்து அவர் சொன்ன அந்த டேரக்டர் சொன்ன ஒரு மே ஃபேக்ட் வந்து என்னென்னா சார்
வெவ்வேறு கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்குதுனாக்கா ப்ராபப்ளி பிகாஸ் என்னுடைய முகம் வந்து எல்லாத்துக்குமே செட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நல்லவனுக்கும் செட் ஆகுது கெட்டவனுக்கு செட் ஆகுது உதவாக்கரைக்கும் செட் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் ஃபைன் ஐ எம் ஜஸ்ட் என்ஜாயிங் வாட் எவர் ஐ எம் டூயிங் எனக்கு பிடிச்சது மட்டுமே இப்போ அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு நான் வந்துட்டேன் எனக்கு பிடிச்சது மட்டும் நான் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி ஐ குட் சூஸ் மை ரோல் இடையில் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்காமல் கூட இருந்துடலாம் பட் நோ ஐ கம் டு த ஸ்டேட்டஸ் எனக்கு பிக் அண்ட் சூஸ் எனக்கு இது பண்ணலாம் இது வேணாம் அப்படிங்கிற அதுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ ஐ கெஸ் ஐ குட் கிவ் யூ குட் ஃபிலிம்ஸ் நான் பண்ணுற படங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் வெகு விரைவில் உங்களுக்கு வந்துடும் என்னுடைய ஃபேவரட் ஆக்டர் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் இப்போ உள்ள இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எல்லோரும் பார்க்கணுன்ட்டு ஒரு வெறியோட வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க விஸ்வரூபம் ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஃபிலிம் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு சி விஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் மை ஃபேவரட் ஆக்டர் அண்ட் எந்த படமாக இருந்தாலும் ஜனங்களை ஈர்க்கக்கூடிய படமாக இருந்தாலும் ஓடும் அதுக்கு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு டைட்டிலே ஒரு அழகான ஒரு டைட்டில் நடித்தவங்க எல்லாருமே புதுசு பட் நம்ம பார்த்த எல்லாருக்கும் யாருக்குமே போர் அடிக்கல இல்லை வி என்ஜாய் தட் அதில் ஒரு ஒரு சின்ன சேலஞ்ச் இருந்தது எப்படி இந்த கல்யாணத்துக்கு பண்ணி வைப்பாங்கன்னு அதில் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆக்டர்ஸ்லாம் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஸோ எனி 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 தாட் விச் குட் பி கனெக்டட் டு பீப்புள் நம்மளை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் கொஞ்சம் சினிமாவில் அழகாக கொண்டு வந்துட்டோம்னாக்கா பார்க்குற ஆடியன்ஸ் நான் அப்படி தானே ரிலேட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போ தேட்டர் போய் நான் எந்த படம் இருந்தாலும் நான் தேட்டரில் தான் போய் பார்க்குறேன் நூற்றி இருபது ரூபா கொடுக்குற எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது நல்லா இருந்தால் சந்தோஷமாக சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் நல்லா இல்லைன்னா சத்தமாக திட்டிட்டும் வருவேன் ஸோ தட்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி படிஸ் ஸோ நம்ம நல்ல படம் பார்க்குறது நிறைய பேருக்கு இந்த சின்ன இப்போ இந்த படங்களோட ஜெயிப்பு வந்து நிறைய பேருக்கு தைரியத்தை கொடுக்குது இது மாதிரி நம்ம யோசிக்கலான்ட்டு அந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் பத்து மணி கூட வரும் அந்த இந்த படம் ஜெயிக்கும் போது ஜனங்களுக்கு டேரக்டர்ஸ்க்கு புதுசாக வர யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு யோசிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கேன்வஸ் பெருசாகுது உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி நான் ரொம்ப நேரம் அவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அது எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தேன் எனக்கு தெரியல பட் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிய வந்துடும் அடுத்த தடவை உங்களை மீட் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பேசுகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் பட் இதுதான் உண்மை வாட் எவர் ஐ நோ ஐ ஸ்போக் டு ஆல் அண்ட் ஐ ரியலி தேங்க்யூ ஆல் ஒன்ஸ் அகேன்